എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊലിയൂട്ടൻ്റ് എന്ന സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടർന്നും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് നമ്മളിതിന് മുമ്പിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഗേഷ്യസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂട്ടൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ ദി മൈന്യൂട്ട് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ എയർ അപ്പം പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും അത് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എയറിലുള്ളതും ആണ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വെഹിക്കിൾ എമിഷൻസ് വഴിയിട്ടും സ്മോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വഴിയിട്ടും ഫ്രം ഫയേഴ്സ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ആഷ് ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ വഴിയാണ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോൺ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് വയബിൾ ദി വയബിൾ പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് മീൻസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസിനെയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോൺ വയബിൾ പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ വയബിൾ പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ആസ് ഫോളോസ് നോൺ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്മോക്കും ഡസ്റ്റും മിസ്റ്റും ഫ്യൂംസും എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക വയബിൾ നോൺ വയബിൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് വയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവബിൾ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ മൂവബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പകരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നോൺ വയബിളും വയബിളും എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്മോഗ് എന്ന വാക്കിലേക്കാണ് എന്താണ് സ്മോഗ് സ്മോഗ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് സ്മോഗ് എന്നാൽ ഒരൊറ്റ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വേർഡ് സ്മോഗ് ഡെറൈഡ് ഫ്രം സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഫോഗ് അപ്പം സ്മോഗ് ഇസിക്കൽ ടു സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം അതൊരു എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ സിറ്റികളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് സ്മോഗ് മഞ്ഞു മൂടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ പോലെ ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് രാവിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ ഓക്കെ സ്മോഗ് അപ്പോൾ സ്മോഗ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമിഡ് നല്ല ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് It is a mixture of smoke, fog and sulfur dioxide. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സ്മോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് സ്മോക്ക് ഫോഗ് ആൻഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സ്മോക്കും ഫോഗും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ട് കോൾഡ് ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് മിക്സർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾ റെഡ്യൂസിങ് സ്മോക്ക് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് സ്മോക്ക് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോക്കിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം അടുത്തതായിട്ട് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ആണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് വാം ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ സണ്ണി ക്ലൈമറ്റുകളിലാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദി മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഓൺ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ
സ്മോഗ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് റെഡ്യൂസിംഗ് സ്മോഗ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് സ്മോഗിന് ഒരു മാർക്കിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗ് എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗും ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അത് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റുകൾ ഒന്നാമത്തത് കുറേ അധികം സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഐ ഇറിറ്റൻസ് ആണ് നോസും ത്രോട്ടും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈനസ് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ദി ത്രോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് ലൈഫിന് ഡാമേജ് ആണ് മെറ്റലിനെ കൊറോഷൻ ചെയ്യാൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നു അതായത് കൊറോഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽസിൽ മെറ്റൽസിലും സ്റ്റോൺസിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കുറേ അധികം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഇറിറ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓസോണും പാനുമാണ് ഐ ഇറിറ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പി എ എൻ എന്നാൽ പെറോക്സി അസിറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഓസോണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇറിറ്റൻസ് ടു നോട്ട് ആൻഡ് ത്രോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ ഐ ഇറിറ്റൻസ് ആണ് നോസിലും ത്രോട്ടിലും ഒക്കെ ഇറിറ്റൻസ് ആണ് ഹെഡ് ഏക്ക് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഡ്രൈനസ് ത്രോട്ട് ഓഫ് ത്രോട്ട് ഡാമേജ് ടു പ്ലാന്റ് ലൈഫ് കൊറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ സ്റ്റോൺസ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് സോറി ആ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗിന് കാരണമാവുന്ന നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സും ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ നൈ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓസോണും പാനും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം യൂഷ്വലി കാറ്റലൈ കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഫാക്ടറീസിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാറ്റലറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളൊക്കെ നട്ട് വളർത്തിയാൽ അതിന് നൈട്രജൻ മെറ്റാബോളൈസ് മെറ്റാബോളിസം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലാന്റുകളിൽ പൈനസ് തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളിൽ ബാക്കി നാല് പ്ലാന്റുകളുടെയും പേരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഓസോൺ അംബ്രല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഹൈ യു വി ലൈറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് ഓസോൺ ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓസോൺ എന്നാൽ ഓത്രി എന്നതാണ് നമുക്കപ്പം അതിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ ഹാംഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് റേഡിയേഷൻസ് കോസ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസർ മെലാനോമ ഉണ്ടാകും ഹ്യൂമൻസിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഓസോൺ ലെയർ എന്നതുകൊണ്ടിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഓസോൺ ലെയറിന് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഓസോൺ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓക്സിജൻ ലൂവിയലായിട്ടുള്ള പ്രസൻസിൽ അറ്റോമിക് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ട് ആ അറ്റോമിക് ഓക്സിജനും ഒരു ഓ ഒറ്റ മോളിക്യൂൾസും യു വിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിവേഴ്സിബിളി ഓസോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഓസോണിൻ്റെ റീസൺ ദി മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് ഡിപ്ലീഷൻ ദി മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഇസ് ബിലീവ്ഡ് ടു ബി ദി റിലീസ് ഓഫ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട്സ് ആൾസോ നോൺ എസ് ഫ്രിയോൺസ് ഫ്രിയോണുകൾ എന്താണ് സി എഫ് സി എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓസോൺ ലെയർ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കവചമാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ല
അവിടെ തുള വീണു എന്നൊന്നുമല്ല ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓസോണിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓസോൺ ഹോളിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ഹോളിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് പറയുന്ന പേര് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് എന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുക ഓസോൺ ഹോൾ ഓസോൺ ഹോൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓസോൺ ഹോൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഓസോൺ ഹോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡിപ്ലേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഏജിങ് ഓഫ് സ്കിൻ ഉണ്ടാവും സൺബേൺ ഉണ്ടാവും സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവും കില്ലിങ് ഓഫ് മെനി ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്സ്റ്റൺ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്സ്റ്റൺ അതുപോലെ പ്ലാങ്ടൺ ഡാമേജ് ടു ഫിഡ്ഷ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബി ഒ ഡി ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന കാര്യമാണ് ബി ഒ ഡി ചിലപ്പോൾ എക്സ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചേക്കാം അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്കോർഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദി ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസന്റ് സർട്ടൻ വോളിയം ഓഫ് സിമ്പിൾ വാട്ടർ ഇസ് കാൾഡ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അതായത് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്ടീരിയാസ് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് യൂസ് ചെയ്യും വാട്ടറിലെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഇത്തരത്തിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അളവാണ് നമുക്ക് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്കോർഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദി ഓർഗാനിക് മാറ്റിക് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ present in a certain volume of simple water of a sample of water sorry simple water alla certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand amount of bod in water is a measure of amount of organic matter present in the water appo etra biochemical oxygen demand inde ennathu oru pollution indicator um aanu adu pole thanne etra amount of organic matter adil undayirunnu ennu namukku manasilaakka ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് കൂ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ വലിയ തോതിൽ പൊല്യൂഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ഡൈജഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷൻ ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ബി ഒ ഡി കൂടുതലാണ് വാല്യൂ മീൻസ് അവിടുത്തെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കുറവാണ് അവിടെ പൊല്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ വാട്ടർ വാട്ടറിലെ സന്തുലനാവസ്ഥ അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ കാണാം ഇനി അടുത്തതാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്താണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ നടക്കും ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ അനിമൽ ലൈഫ് തകർന്നു പോകും അത് ഡാമേജിലായി പോകും അതായത് ആ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡീസിൽ ഒരുപാട് മീനുകളും അത്തരത്തിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ അനിമൽസ് അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ വാട്ടർ മീഡിയം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോവുകയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിസൾട്ട് തന്നെ സബ്സിക്യൂട്ട് ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായി കാണും കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്ക